Muy buenas noches a todos. La familia Camosa les da la bienvenida al seminario de tips y cuidados para una larga vida útil de su McCartney. Este seminario tiene por objetivo compartir con ustedes algunos conocimientos para dar un mejor mantenimiento a su equipo y con ello evitar fallas a futuro que implicarán pérdida de tiempo y dinero. Al finalizar esta presentación, vamos a tener un espacio para atender a todas sus consultas que pueden ir haciéndonos eh, durante cada una de las presentaciones que vamos a desarrollar en este seminario. Y sin más preámbulo, damos inicio a este seminario con la participación del ingeniero Roberto Varela, gerente de ventas de camionería de Camosa, y la participación especial del licenciado Franklin López, gerente regional de ventas de Macros. Buenas noches a ambos y bienvenidos. Sí, muy buenas noches. Eh, gracias por su asistencia a esta actividad que hemos preparado especialmente para ustedes, para aquellos que ya adquirieron nuestro Granit y los que están en proceso de hacerlo. Les aseguro que estas son las mejores decisiones que puedan tomar para poder ejecutar sus proyectos con el mejor equipo del mercado y el que se ofrece el más alto rendimiento y la mejor durabilidad del producto que se fabrica. A continuación, los dejo con un pequeño video preparado por nuestro asesor de ventas de la zona norte, el ingeniero Mario Pino. En este video ustedes podrán conocer por qué Mac Granite es una de las mejores volquetas de su tipo. Adelante con el video, por favor. Bienvenidos, amigos y clientes de Camosa. Para nosotros nuevamente es un placer estar el día de hoy con ustedes. El día de hoy queremos presentarles el camión de construcción por excelencia, el Matt Granny. Un camión construido para superar cualquier expectativa, disponibilidad y rendimiento. A continuación, me gustaría que me acompañaran para que revisemos los cinco puntos más importantes de este camión. Como punto número uno, me gustaría hablarles del corazón del camión, el motor. El Mac MP8, conocido por todos ustedes. Es un motor turboalimentado de 6 cilindros, en esta ocasión de 360 caballos de potencia, ¿verdad? de 13 litros de desplazamiento y está inyectado electrónicamente. Es un camión muy rendidor y muy versátil. Estos camiones tienen como característica que los intervalos de mantenimiento se realizan cada 400 horas, lo que lo vuelve un camión mucho más eficiente. Como punto número 2, me gustaría hablarles acerca de la transmisión, la T310M. Es una transmisión muy conocida en el mercado eh, por muchos como la Low Low o la Maxi Torque. Es una transmisión de 10 velocidades hacia el frente, 6 en reversa. Una transmisión bastante liviana, construida en una sola pieza de aluminio, lo cual mantiene muy fresca la temperatura de la transmisión. Bastante eficiente y muy rendidor. Como tercer punto me gustaría hablarles acerca de la suspensión. En este caso, Mac les ofrece la suspensión Camelback o de camello. Una suspensión que tiene más de 50 años en el mercado y le es la más recomendada para servicio severo. Como pueden ver, es una suspensión hecha de hojas de resorte. Al mismo tiempo, es una suspensión de muy fácil reemplazo. Realmente la más recomendada para el trabajo severo. Como punto número 4, me gustaría hablarles acerca del chasis, lo que llamamos el alma del camión. El chasis de MAC está construido con acero de alta resistencia, muy durable. Realmente es un chasis construido en 8 milímetros de espesor, de muy alta resistencia, fijado con tornillos Hawk para alta resistencia a la vibración y a la carga. Esto le da una gran durabilidad. Como dato adicional, déjenme comentarles que el chasis de MAC es el chasis más resistente del mercado. Nunca hemos recibido un reclamo de garantía por este chasis. Realmente es el alma del camión. Como punto número 5, me gustaría hablarles acerca de la cabina de Mac Ryan. Una cabina completamente rediseñada y muy ergonómica. 
tiene todos sus botones y controles a la mano del conductor. Realmente es una cabina muy ergonómica y muy bien diseñada. Adicionalmente a eso, y no menos importante, quisiera hablarles acerca del Copilot. La Copilot es un display de 5 pulgadas que se encuentra enfrente del conductor y que nos da indicaciones acerca de diagnósticos del vehículo en general. Nos indica códigos de falla, así como la totalidad de la vida útil del camión. Esperamos que esta presentación haya sido de su agrado. Les recordamos que estamos en todas nuestras sucursales a nivel nacional para atender todas sus solicitudes. Recuerden que en MAC construimos camiones que construyen todo lo demás. Con Camosa siempre vamos por más. Ok, bien, ahora en compañía del, de Franklin López, gerente regional de ventas de Mac Trucks, vamos a ampliar un poquito más sobre la información general que vimos en el video, ¿verdad? Sobre nuestro Mac Granite y por qué es la mejor volqueta del mercado. Franklin, te cedo la palabra. Muchas gracias, Roberto. Eh, gracias a Camosa por, la, por esta nueva oportunidad de, de estar con ustedes acá de forma remota. Yo creo que Mario lo explica muy bien, o sea, el hecho de la, el hecho de, de, de que Mac, la Mac Granite sea un camión hecho para durar, eh, digamos que es el principio de lo que yo quiero comentarles, o sea, no es una casualidad y todo comienza por entender las necesidades del cliente y desarrollar un camión basado en que sea durable. Y cuando construimos camiones que sean durables, creo que Mario no lo pudo explicar mejor, definitivamente entonces tocamos temas como cuando un cliente piensa en un Mac Granny, piensa en productividad, por ejemplo. Y cuando piensa en productividad, evidentemente, como definición, invierte en un camión para asegurarse de que el camión tenga una alta tasa de, de, de ocupación de trabajo para lo cual lo pagó. Entonces, definiendo productividad como, el, como la cantidad de tiempo utilizado versus la cantidad total que el camión debería trabajar, normalmente Mac, en términos de disponibilidad, ofrece una alta productividad a las compañías constructoras de Honduras. Y, y repito, no es una casualidad, o sea, se ha invertido mucho tiempo, mucho sacrificio en el entendimiento de este tipo de, de, de herramientas y todo lo que hemos colocado en el camión está diseñado para que el camión se mantenga lo más disponible posible. Eso significa que en términos de rentabilidad, todos los clientes de Honduras este, gozan de, del privilegio de tener un camión que hace el trabajo y que en consecuencia su operación es económica al tener una tasa muy baja de fallas no planificadas. Entonces con esto, evidentemente, eh, MAC ha logrado junto con Camosa tener vehículos altamente disponibles al servicio de la construcción. Eh, el McGranit es un producto que lleva muchos años en el mercado. Eh, como lo expresó Mario, eh, el motor MP8 pues, es el alma del, del, del camión. Es un motor que ya lleva unos 12 años en el mercado. Definitivamente y con toda seguridad un motor hecho para durar mucho más de 20.000 horas de trabajo o tal vez unos 10 años de operación, lo que le da la tranquilidad al inversionista o al constructor de tener un camión en donde va a ser una inversión alta al comienzo del, del proceso, pero que a lo largo de, de este tiempo tiene la, la, la certeza y la tranquilidad de que no va a intervenir el motor. Las transmisiones, como lo, como lo indicaba en el video Mario, Mac tiene la habilidad de colocar transmisiones manuales y automatizadas en el mercado. Honduras está en este momento en un proceso de adaptación a las nuevas tecnologías de Mac, como es la transmisión automatizada, y se los comento porque cuando hablamos de productividad y rentabilidad, evidentemente estas tipos de transmisiones mecánicas automatizadas ponen, ponen un poquito de aporte a este proceso. 
entendiendo de que siendo eh, la transmisión operada automáticamente, el conductor pues se dedica a las labores de, de conducir el camión y toda la parte de conocimiento o pericia de, de, de la conducción queda a cargo de un computador que maneja la transmisión. Entonces con esto evidentemente se, se reducen, no se eliminan las fallas no previstas por mala operación y evidentemente las transmisiones automáticas, automatizadas perdón, eh, tienen un increíble ahorro de combustible versus el mundo que normalmente se conoce de alrededor de 8%. Entonces, es todo esto sumado, creo que de verdad pone al, en las manos del conductor y de los operadores un producto fantástico. Roberto, yo creo que, creo que no quiero tener más, podría hablar un, mucho, mucho, mucho sobre el camión McGranit. Gracias por la oportunidad. Yo creo que me, queda, me reservaría cada, el tiempo porque sé que hay mucho por delante. Y yo creo que en el ciclo de preguntas y respuestas, feliz de la vida de ayudarles a, a ampliar cualquier punto. ¿okay? Okay. Bueno, gracias, Franklin. Eh, hay algo más de que constantemente los clientes quieren, quieren conocer, quieren saber. Es una constante pregunta que es el rendimiento de combustible de un camión. ¿verdad? Realmente eh, medir un rendimiento de combustible de un camión tiene una serie de aristas y de condiciones que hay que ir evaluando, ¿verdad? Y no es, eh, no hay una, por decirlo así, una regla de dedo. Lo que hay son generalidades, porque ustedes tienen que trabajar con eh, parámetros que van a variar ese, ese rendimiento de combustible. Esos parámetros, algunos de ellos pueden ser el tipo de aplicación, si es carretera, si es eh, ciudad, si es minería, si es construcción general, las condiciones propias de esa ruta, ¿verdad? Donde está trabajando. Si hay mucho congestionamiento, si es una calle pavimentada, una calle de tierra, una calle que tiene muchas pendientes o es plana. En general hay varios puntos. Pero otro punto importante a considerar en el rendimiento de combustible es cómo se mantiene esa ruta, si es buen mantenimiento o es un mal mantenimiento. Eh, otro punto es la condición propia del camión, que también se le ha dado mantenimiento a ese camión. Si se ha hecho frecuentemente conforme a manual, los cambios de aceite y demás componentes que, que recomienda el fabricante. ¿verdad? Parece mentira, pero cuestiones tan que uno podría pensar que no, que no suman como el inflado de una llanta, el no tener una llanta inflada como debe ser, baja el rendimiento de un camión, ¿verdad? Y algo muy importante que nosotros en Camos hemos tratado de, de apoyar a nuestros clientes es con la habilidad de conducción que tiene el chofer del camión, ¿verdad? Hemos encontrado, eh, vaya, por ejemplo, las transmisiones tienen un montón de de maneras de hacerlas mucho más productivas el camión, que muchas veces no son utilizadas por los, por los operadores, ¿verdad? Entonces nosotros tratamos de reforzar a estos clientes con seminarios, con refrescamientos de operación para que esas cosas puedan manejar. Pero para darles una idea que les puedo decir, un camión Granite 6x4, el típico como el que ven en la foto, de unos 14 metros cúbicos, es un camión que más o menos en una aplicación construcción general, llamémosle, le puede andar rendiendo más o menos unos 7, 7.5, 7.8 kilómetros por galón. Y ya cuando nos vamos a una aplicación mucho más severa, ¿verdad? Como por ejemplo la minería, ahí el rendimiento son de 4, 4.5 kilómetros por galón aproximadamente. Pero como les repito, esto mucho depende... De, las de todas esas condiciones que hablamos y cada vez se tendrá que hacer una evaluación diferente y llevar un, una buena medición de él. ¿verdad? Otra cosa que los clientes generalmente quieren saber es la capacidad de carga. ¿no? De nuevo, aquí hay, hay, hay que tener claro varios parámetros. Porque en Honduras eh, cometemos constantemente un error y es de que nosotros buscamos una volqueta, queremos una volqueta de 10, 12, 14, 16, 20 metros cúbicos, dice el cliente. Pero 
los camiones no se diseñan en base a volúmenes, se diseñan en base a capacidad de peso, en la capacidad máxima que pueden, que pueden ellos cargar. Entonces, vale, les voy a dar un ejemplo. Posiblemente un mismo camión esté en capacidad de llevar 14 metros de, de grava, pero si viaja el rim puede llevar 25 metros cúbicos. ¿no? Entonces, mucho tenemos que trabajar con eso y ver, realmente analizar qué es lo que se va a mover y de qué manera se va a hacer para realmente determinar la, la capacidad de carga. Pero, ¿qué les puedo decir? Los camiones MAC en las configuraciones básicas, 4x2, 6x2, 6x4, andan en un rango de, de carga, capacidades de carga desde 22 hasta 44 toneladas. Capacidad total de carga, ¿verdad? Y hay arreglos especiales, por ejemplo, los 8x4. Un 8x4 les puede cargar arriba de 50 toneladas, ¿verdad? Capacidad total de carga, ¿verdad? Eh, en nuestro departamento de, de ventas de camiones en Camosa, tenemos la capacidad de asesorarlos y configurar adecuadamente con ustedes el camión que necesiten, dependiendo de lo que ustedes andan buscando y lo que van a mover, ¿verdad? Eh, como dice Franklin, hay mucho, mucho que hablar, pero realmente el, el propósito del seminario es darles tips en las otras áreas. Así que con esta información nos despedimos. Si tienen alguna consulta y, o cualquier incógnita en el tiempo de preguntas y respuestas, con gusto lo vamos a, a evacuar cualquiera de ellas, ¿verdad? Y por ahora los dejo de nuevo con Rosalina, que ella está conduciendo esta, esta charla. ¿no? Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ambos. El Mac Granai es uno de los camiones más populares y probados sobre la tierra. Está diseñado para conquistar los trabajos más difíciles. Continuando con el programa de este seminario, los dejo a continuación con el ingeniero Carlos Rodríguez. Él es el gerente del Departamento de Servicio de Camosa de la Zona Norte, y estará en compañía, de, porque tenemos una participación especial también de fábrica, Leonardo Augusto, gerente regional de servicio encargado de Centroamérica, Perú y el Caribe, quien nos estará hablando del mantenimiento diario que deben realizar a su volqueta, cómo diagnosticar códigos de falla y por qué el departamento de servicio de Camosa es la mejor opción en el mercado. Buenas noches a ambos y bienvenidos. Buenas noches, buenas noches a todos. Eh, como bien dice Roselina, vamos a compartir información con ustedes eh, muy importante sobre las inspecciones diarias que se deben realizar en el equipo, que se deben realizar en las volquetas o en todos los camiones y que ello les va a garantizar un óptimo funcionamiento durante el día y les va a ayudar enormemente a, a evitar fallas que obviamente les traerán una pérdida de tiempo y dinero por equipos que están fuera de operación. Los voy a dejar en compañía de nuestro supervisor de taller, don Ronnie Meléndez, quien les va a, a mostrar en un corto video pues, la inspección diaria que se realiza en los camiones. Adelante. Ronnie Meléndez, soy el supervisor del área de camionería y hoy voy a darte una breve explicación de cuáles son las inspecciones diarias que debemos de darle a nuestras volquetas para evitar fallas y tener un mejor funcionamiento durante la jornada de trabajo. Iniciamos la inspección de este equipo MAC.
Debemos comenzar con el área del motor, la cual tenemos que revisar que no existan fugas de aire, fugas de aceite ni fugas de refrigerante. Revisamos el nivel de aceite. Debemos de revisar el recipiente del líquido de limpia parabrisas. Está equipado con un sensor que te indicará el nivel de restricción del filtro de admisión del motor. Además, debemos revisar el nivel del refrigerante que esté en nuestro punto máximo. También debes de revisar que tus baterías estén en buenas condiciones. Debes de revisar que no presente corrosión ni presenten problemas en los cables. Tienes que revisar también que no presente tu sistema de aire humedad y debes de drenarlo cada mañana. También debes revisar que tu sistema de combustible no presente agua para el cual el camión está equipado con un filtro secundario el cual nos indica si tienes agua y debes de drenarlo periódicamente. También debes revisar que tu equipo presente las llantas en buenas condiciones, que no presente ruidos anormales y que no presente fugas. También debes de asegurarte que todas las tuercas de las ruedas estén con su torque especificado y también tienes que revisar la presión de las ruedas. Para cerrar tu capó, debes de quitarle el seguro y él cerrará suavemente. Y fijar los seguros del tono. También parte de la inspección es que tú revises que todas las luces del camión enciendan. Pues debes de asegurarte que enciendan todas las luces traseras del camión y para ello también la alarma de retroceso. Debes de probar que tu angulamiento del volante funcione correctamente. Además también debes de comprobar que tu asiento de operador trabaje correctamente. Que tu bolsa esté en buenas condiciones. Debes de comprobar también que todos tus manómetros trabajen correctamente a la hora de poner el switch en ignición. Todos hacen la prueba de barrido. Una vez que arranques el vehículo, debes comprobar que todas las luces apaguen. Y tu camión está listo para operar. Con esto terminamos las inspecciones diarias de nuestro equipo. Les recomendamos hacerlo antes de operar cada jornada para evitar fallas futuras. Si deseas ampliar tu información sobre la operación, te invitamos a leer los manuales de operación. En Camosa siempre estamos más que listos para atenderte. Bueno, como bien lo ha mencionado Ronnie, eh, son puntos claves muy, muy importantes que deberían llevarse a cabo 
todas las mañanas antes de comenzar la jornada. Eh, voy a pedirle a nuestro gerente regional de servicio para el área de Centroamérica y el Caribe, nuestro estimado amigo Leonardo Augusto, si nos puede compartir otros puntos importantes que él considera de la, de la revisión diaria. Muchas gracias, don Carlos. Buenas noches a todos. Eh, gusto saludarlos. Primero que nada, muy importante los eh, puntos destacados en el video. Eh, realmente me gustaría eh, eh, cubrir o hacer hincapié más que todo en el, en el mantenimiento del sistema neumático del camión, ya que de, de ese sistema dependen eh, muchos otros sistemas su vida útil y su periodo de mantenimiento eh, se ven afectados cuando la calidad de aire no es la adecuada. Es por eso es que hacemos hincapié en que cada mañana debemos purgar eh, los tanques de aire. Esto nos va a ayudar a alargar la vida útil, eh, sobre todo del sistema de frenos, eh, válvulas, eh, etcétera, y demás componentes. Y un punto que a veces se nos escapa mucho de las... De, 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 de la, del día a día es que el, las transmisiones sean manuales sea la T300 o sea una Fuller y más aún las transmisiones en Drive HD su parte más vital es el sistema neumático ya que a través de, este, de, a través de presiones de aire es, es que hacen los diferentes controles y cambios de marchas en el caso de la, de la M Drive eso yo creo que por el momento me gustaría hacer mucho hincapié en ese tema eh, la salud del sistema de, del sistema de compresión de aire eh, le doy paso a don Carlos por favor para que continúe y cualquier pregunta eh, estamos a las órdenes para respondérselas muchas gracias gracias Leonardo eh, por mucho tiempo los clientes se han preocupado por eh, los sistemas de diagnóstico y la adquisición de los sistemas de diagnóstico Nuestros equipos hoy por hoy vienen equipados con sus propios sistemas para eh, diagnosticar los códigos de falla eh, que se pueden presentar en la operación. A continuación los voy a dejar con nuestro supervisor de mantenimiento del servicio express, el señor Brandon Larga Espada, quien les mostrará un video sobre la utilización de Copilot y y el diagnóstico de fallas a través de la pantalla. Adelante. Hola, mi nombre es Brandon Larga Espada y soy supervisor de mantenimiento express en Camosa. Hoy voy a darle una breve explicación sobre cómo realizar un diagnóstico de códigos de falla. Podemos acceder a los códigos de falla de su volqueta Matt Granite en la pantalla de asistencia del conductor, conocida como DIT. Con este botón entramos, con este nos desplazamos hacia arriba y hacia abajo, con este salimos o regresamos. Haciendo uso de la perilla de desplazamiento, nos movemos por los diferentes menús hasta llegar a datos del camión. Entramos en el menú y posteriormente en diagnóstico del vehículo. Ver las averías activas, siempre utilizando nuestro botón entrar. Y en este caso leeremos códigos de falla del motor. Esperamos un momento a que el computador adquiera los datos y podemos ver nuestro código de falla presente en la unidad. Cuando usted encuentra el código de falla, inmediatamente contacte a su gestor de servicio para evaluar las posibles causas del código y enviar nuestro personal técnico. Esperamos que con esta información 
o se puede reducir los tiempos de paro prolongados de sus equipos, asimismo que reduce sus costos de operación. En Camosa estamos más que listos y preparados para atenderlo. Don Carlos, Bien. continuamos. Adelante, Leonardo, disculpa, adelante. No, tranquilo, no se preocupen, buena. Eh, bien, como pudieron observar, el diagnóstico de fallas de nuestro camión Mac Granite es bastante sencillo y rápido, ya que el sistema monitor de la, de la máquina presenta toda la información en un lenguaje bastante comprensible. Es de fácil acceso y adicionalmente el sistema... BIMA 4, que realmente es el que controla todas las funcionalidades del camión, le ofrece un sinnúmero de habilidades que le van a ayudar a la, al conductor, al operador, a mantener de mejor forma el camión, en términos de protecciones, en caso de altas temperaturas, eh, en una posible baja presión de aceite, un bajo nivel de aceite, todas esas eh, precauciones las toma el sistema BIMA 4 y protege de manera eficiente el, el motor. Por favor, don Carlos, eh, puede continuar. Gracias, Leo. Eh, a nuestros estimados clientes, no, no se preocupen realmente por eh, esos gastos innecesarios en comprar herramientas de diagnóstico, laptop, eh, cables de conexión, etcétera, etcétera. El equipo ya trae su propio sistema de diagnóstico y créanme que es de mucha ayuda para nuestros técnicos el que su operador lo llame eh, dándole ya el código de diagnóstico específico que tiene el equipo. Saber qué falla está presentando el equipo le va a permitir eh, evitar problemas mayores. Tenga la plena seguridad de ello. Además, la posibilidad de brindar información al distribuidor para solicitar la asistencia técnica. Estamos seguros que con lo anterior puede bajar sus tiempos de paro y ahorrar mucho dinero en los costos de mano de obra y sobre todo el traslado hasta sus sitios de trabajo. Y ya que estamos hablando del departamento de servicio y de las opciones que tiene, les voy a dar eh, algunas razones por las cuales su equipo no puede estar en mejores manos. Vamos a ver eh, un video eh, que se ha sido preparado para ustedes, en el cual nuestro administrador de taller, señor Pablo Chicas, les da algunos tips muy importantes. Adelante. Sabemos que su equipo es el motor de sus proyectos, por eso en Camosa nos especializamos en brindarle el mejor servicio. Soy Pablo Chica, administrador de servicios de la zona norte. Ponemos a su disposición técnicos certificados y altamente capacitados, mismos que cursan sus rutas de aprendizaje en el portal de competencias para camiones Mack Truck. Estos también son evaluados periódicamente por instructores certificados de Mack. En Camosa contamos con un sinnúmero de herramientas especializadas, para todas y cada una de las necesidades de su equipo, como ser la herramienta de diagnóstico Premium Tech Tool, que veremos cómo funciona.
En este caso, el equipo nos está generando un código de falla y veremos cómo la herramienta nos ayuda a ahorrar tiempo de trabajo. Ya una vez el software ya cargó los datos del camión, podemos observar que aquí están los datos generales del equipo y en esta parte nos genera los DTCs en estado activo. Entonces, seleccionamos el código. Aquí está el primer paso en donde nosotros seleccionamos los síntomas a nivel general y le damos continuar. En esta pantalla nos presenta todos los códigos que están presentes en el equipo. Activos tenemos estos dos, presión de alimentación y nivel de refrigerante. Seleccionamos el de nivel de refrigerante y continuamos. En esta pantalla ya nos muestra el estado del producto en la que podemos observar que el detalle lo tenemos en el SM. El problema lo tenemos en los sensores del motor y el código es de nivel de refrigerante. Entonces seleccionamos el código e iniciamos el diagnóstico. En nuestro tercer y último paso ya nos da la ayuda guiada acerca de cómo resolver nosotros estos problemas. Lo podemos ver en el paso número uno. Control de conectores, en el cableado, en el sensor de refrigerante y por último tenemos la unidad del mando de motor. Le ofrecemos una amplia gama de programas de mantenimiento que van de acuerdo a los requerimientos del fabricante. Para ello contamos con una lista de inspección según sea el modelo y la gama de su equipo. Esto le asegura a nuestro técnico que todo quedará en óptimas condiciones. Como verá, en Camosa estamos listos y atentos para servirles. Bueno, en resumen, podría decirles que nuestro servicio de taller es el mejor. Eh, hoy por hoy contamos con todas las herramientas necesarias para hacer eh, los diagnósticos eh, que, que se necesiten de acuerdo a la complejidad de una falla. Eh, como bien lo pudieron observar, eh, el copilot o la pantalla da los códigos, al igual que se pueden obtener a través de la laptop. Pero la laptop es el programa del distribuidor que va más allá de tener simplemente el, el número de código. Eh, ya en el programa de la laptop pues está toda la literatura e información técnica necesaria para eh, resolver el problema. Siempre de todo trabajo que se hace en Camosa, usted tendrá una garantía tanto del distribuidor como del fabricante y sobre todo eh, repuestos y calidad de la obra. En Camosa siempre buscamos brindarle el mejor servicio y ya para concluir y despedir nuestra participación, los dejo en compañía de Leonardo Augusto para las palabras finales y nos vemos posteriormente en el momento de preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias, don Carlos. Eh, reitero las palabras. Camosa a nivel regional, el mercado de exportación es un referente en términos de calidad de servicio y atención al cliente. Es por eso que Camosa cuenta con todo nuestro apoyo eh, de la marca para atender de la mejor manera a todos nuestros clientes en el mercado de Honduras. Con esto quiero agradecer la participación de todos. Estoy a las órdenes para lo que ustedes necesiten. Eh, los, si tienen cualquier pregunta eh, al final de la, de la charla, estaremos gustosos en atenderlos. Muchísimas gracias. Gracias, Leonardo. Gracias, eh, Ingeniero Rodríguez, por su participación. Antes de continuar con la agenda de esta actividad, queremos invitarlos a que continúen eh, enviando sus preguntas 
ya sea al chat de este Zoom o a la sección de preguntas y respuestas. Ahora sí, continuando con lo programado para ustedes, los dejo a continuación con el ingeniero Luis Reyes. Él es el gerente de postventa de Camusa. Bienvenido, ingeniero. Sí, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos y siempre ser parte de nuestras actividades. En este momento les voy a presentar un video preparado por nuestro asesor de venta de repuestos de la zona norte, muy conocido por ustedes, Josip Paz, quien nos compartió unos tips para cuidar el sistema de suspensión de su Mac Granite. Adelante. Mi nombre es Josip Paz, asesor de ventas de repuestos de Camosa. En esta ocasión quiero compartir con ustedes algunos tips de mantenimiento para la suspensión. El mantenimiento periódico de los sistemas de suspensión es muy importante, sobre todo para vehículos como estos que soportan grandes cargas pesadas. Número uno, revisar el aprete de las grapas tipo U es muy importante. El aprete de las grapas tipo U depende del grosor de ellas. Puede variar entre los 1,100 y las 1,700 libras de torque. Tip número 2. Hay que revisar el mazo de hojas de resorte por cualquier fractura. En el caso de que hubiera una, recuerden que deben reemplazar el conjunto del resorte por completo. Si ustedes reemplazan una sola hoja, la hoja que ustedes pongan nueva va a recibir toda la carga ella sola, dado al que tiene más brillo que el resto de las, de, de las hojas del mazo. Ahora voy a mostrarles algo por acá. El tip número 3. Hay que revisar los soportes de la suspensión. Esta guía nos indicará qué tan dañados están. Tip número 4. Revisar la condición estructural del caballete. Vamos a buscar fisuras o cualquier daño estructural que se considere. Revisar el alineamiento de los ejes. Esto nos va a evitar causarle daño de desgaste irregular a nuestras ruedas. Siempre consulta la capacidad de carga de nuestra volqueta Magranit para evitar sobrecargas y daños a los componentes de la suspensión. En el caso que requieras partes para reparar tu suspensión, recuerda que en Camosa tenemos todo lo necesario para que puedas realizarlo, siempre brindándote los mejores precios, promociones y sobre todo la atención de personal altamente calificado. Espero que esta información haya sido de provecho para ustedes. No quiero despedirme de ustedes sin antes recordarles que para cualquier información pueden pasar por cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional, porque en Camosa siempre estamos listos para atenderles. Sin importar lo complicado del terreno, el Magrana tiene la fuerza para hacer bien el trabajo. Ahora vamos a dar paso a la dinámica de preguntas y respuestas. Ya tenemos por acá algunas preguntas. Henry Villalobo nos pregunta cuál es el valor de la volqueta. Roberto. Disculpen. ¿Qué les diría? Eh, hay diferentes tipos de volquetas, pero la que generalmente 
se comercializa a nivel de país. Estamos hablando que es una granite con capacidad de más o menos 40, 66 mil libras de carga general, de carga total. Y es la que la gente normalmente habla de una volqueta de 14 metros, que dice la gente. Más o menos un, anda un precio lista de 134 mil dólares, más impuestos sobre venta. ¿no? Eh, todo eso es revisable, es, eh, siempre hay oportunidad de lograr algo y mucho depende de las condiciones en que va a ser pagada la unidad también. ¿no? Gracias. Bien, tenemos a Cristian Amador, que nos pregunta ¿Por qué las guatacas no le duran a la volqueta McGranay? Bueno, ahí voy a, voy a tomar la palabra eh, y de ahí mis compañeros, pues si gusta pueden ampliar. Generalmente el problema de las conocidas guatacas, o sea, los soportes de la suspensión, este es un asunto que tiene que ver tácitamente con un problema de sobrecarga. Eh, la, la, las guatacas no duran, se deforman por estar sometiendo el camión constantemente a eh, sobrecargas. Quiero decirles que también hay dos tipos de guatacas eh, de acuerdo a la aplicación que van a tener. Hay una guataca de propósito general y hay otra guataca de servicio severo. Pero en resumen y contestando la pregunta, generalmente es un problema de sobrecarga. Adelante. Aprovechando, también nos preguntan por acá. Fui a comprar una hoja madre y me recomendaron el mazo de hojas completa. ¿Por qué no la venden sola? Eh, como bien lo explicó Yossi, en el video anterior. Hace mucho tiempo se traía eh, la hoja madre, por así decirle, sola, y recibimos cualquier cantidad de reclamos de que se instalaba la hoja madre nueva y se rompía la hoja madre. Obviamente trasladamos el caso al fabricante y pues recibimos toda la instrucción y toda la información de que eso es una mala práctica hacerlo. ¿Por qué razón? Porque, eh, como bien lo explicó yo, si la hoja nueva termina recibiendo y soportando toda la carga de ese lado. Entonces, prácticamente el resto de las hojas que, que componen el mazo de resortes, pues prácticamente no, no estaban cumpliendo su función y la hoja nueva se rompe. Entonces, la recomendación es cambiar el mazo de hojas completo. Pero lo más importante no es cambiar la pieza, es identificar por qué se quebró la hoja de resorte. Entonces, esa es la parte más importante, porque si no, van a estar cambiando y cambiando hojas de resorte, y el problema pues realmente no han corregido la causa raíz. Adelante. Gracias, don Carlos. Efraín Ochoa nos consulta cuánto es el peso, el peso máximo de carga que soporta la rana y de 14 metros. Me voy a permitir ayudarles ahí en este tema. O sea, el, entendiendo la carga útil o carga, te, carga útil del vehículo, evidentemente... La tara de ese camión, una vez que se le instala el, el, el equipo volteo, es aproximadamente 26 mil libras, lo cual significa que al camión le quedan, técnicamente hablando, 40 mil libras de carga o unos 19 toneladas de carga útil, ¿ok? Eso es básicamente eh, lo que el camión es capaz de cargar, como lo mencionó Roberto. O sea, no hay que confundir la volumetría con la cual se desarrolla el equipo con la capacidad de carga, o sea, es un tema matemático, o sea, es 20.000 libras en el eje trasero, delantero, y 46.000 libras en el eje trasero, que suman 66.000 libras, a eso le restas la tara del vehículo, y matemáticamente te queda lo que llamas la carga técnica útil. Entonces, espero eso haya respondido la pregunta. Gracias. Tenemos a Alex Hernández, quien nos hace un comentario, excelentes unidades, muy satisfechos con el desempeño. 
Bien, tenemos eh, otra pregunta. Buenas noches. ¿Pueden hacer reparaciones a un Mac 2012? Sí, estamos en la capacidad de hacerlo. Eh, pues un Mac 2012, me imagino que se refiere que a un camión Granite o a un CXJ o más conocido como Visión en el medio, pero sí, no hay ningún problema en, en recibir el camión en nuestros talleres. Oscar Funes nos consulta cuántos caballos tiene el motor de una Granite. Bueno, Oscar, eh, ¿qué quiere hacer y qué capacidad va a transportar? La Granit puede ir desde 345 caballos hasta 440 caballos, dependiendo la, capa la capacidad de carga que usted quiere manejar. Eh, para el caso de una volqueta que no va a llegar a un peso bruto vehicular eh, menor a 30 toneladas, pues más que suficiente con un motor de 345 caballos. Ahora, si usted ya va a manejar una carga mucho mayor a eso, pues ya podría pensar en una volqueta de 440 caballos. Recordemos que la volqueta no es más que toda la potencia en caballaje, sino la capacidad de torque que tengan sus motores. ¿Verdad? Adelante. Bien, tenemos a Javier Álvarez, quien nos consulta los intervalos de mantenimiento cada cuánto se hacen y por qué no lo llevan por kilómetros, sino por hora. Bueno, eh, continuamos con la participación. El promedio de velocidad de una volqueta realmente es muy bajo. Eh, nosotros tenemos operaciones donde el promedio de velocidad es de 11 kilómetros. Tenemos otras operaciones donde la velocidad es 15 kilómetros. Donde el fabricante dice que nosotros podemos cambiar los aceites cada 15 mil kilómetros o 400 horas, lo que ocurra primero. Si nosotros nos vamos por kilómetros pues se pasaría demasiado el, el rango en horas porque la velocidad promedio de los vehículos es muy baja. Entonces, preferiblemente, en todas esas operaciones fuera de carretera, pues estamos trabajando con, con horómetros y en las volquetas pues tienen su periodo de mantenimiento cada 400 horas. Nos consultan por acá si sí, se le puede enviar técnicos a una revisión general de su MAC 2012, incluyendo escáner. ¿Camosa puede enviar a sus técnicos? Si nos da la dirección el señor con mucho gusto, preferiríamos que lo lleve al taller para que no incurra en gastos de traslado, ¿verdad? Acuérdese que puede aprovechar la promoción que tenemos hoy día de, del diagnóstico gratis, no habría ningún problema siempre y cuando nos lleve la unidad al taller. Ya si hay que irlo a ver a, a, a alguna localidad fuera de San Pedro Sula, pues sí, ahí tendría que incurrir en gastos de, de traslado, ¿verdad? José Luis Flores nos consulta cuándo vendrá un motor MP10 en vehículos MAC a Honduras. Eh, adelante, Leonardo o Franklin, eh, sí, el, famoso, este... el famoso titán. Exacto. El punto número uno, el motor MP10 ha sido descontinuado comercialmente hablando. Entonces, desafortunadamente, es un motor que no va a llegar nunca a Honduras. Y la siguiente, yo, yo haría una contrapregunta, o sea, eh, ¿dónde ve el cliente una oportunidad de utilización de un motor de esa capacidad? Normalmente ese tipo de vehículos se, o ese tipo de motores se utilizan en cargas extradimensionadas o eh, capacidades de arrastre muy, muy, muy altas, que definitivamente pues, requieren un motor de ese tamaño. Pero una vez más, el motor está descontinuado para el, para el mundo Mac y no va a ir a Honduras de ninguna forma. Sin embargo, el MP8 no cabe la menor duda que tiene la oportunidad de cubrir 
casi todas las posibles opciones de operación en Honduras. Recuerden que en el motor Euro 3 tenemos capacidades de, car de, de potencia de hasta 520 HP, lo cual es muchísimo, ¿ves? Sí, muchísimas gracias, Franklin. Y una última pregunta, ¿qué tipo de aceite usan en la transmisión y diferenciales y cada cuánto nos pregunta Félix Montes? Buenas noches. Eh, en la transmisión automática, ¿verdad? Estamos utilizando eh, un SAE 80 w 90 ¿verdad? Y los intervalos nos, re, nos regimos, como mencionó Carlos Rodríguez, nos regimos al POC, ¿verdad? Que es Power Train Operating Conditions, en donde nosotros evaluamos to, todos los parámetros que tiene el camión de operación. Y todo depende en donde esté operando la máquina. Así como mencionó don Carlos, si está operando en una condición de mina, donde las velocidades son bajas, los intervalos de mantenimiento son cortos, así como cuando están operando en, en, ¿cómo se llama? en carretera, que los, los, las velocidades son más altas. Entonces, todo lo que es mantenimiento, nos basamos en el POC, ¿verdad? Y evaluamos, por decir algo, evaluamos cada unidad, ¿En qué, ¿En qué ambiente se, se está desenvolviendo? Bien, eh, ingeniero Francisco, aprovechando eh, su participación, tenemos a alguien que nos consulta. ¿A quién mando correo para cotizar servicio de revisión técnica, incluyendo Scanner Mac 2012? Si brindamos los datos de contacto, por favor, de la zona norte y de la zona centro-sur. Bueno, en la, en la zona norte usted puede mandar el correo a Carlos Rodríguez, crodríguez.com. ¿Verdad? Y ahí le hace su solicitud. En Tegucigalpa lo puede mandar a mi correo que es fcorea.camosa.com ¿Verdad? Y ahí nos hace su solicitud. Muchísimas gracias, ingeniero. Bien, este, les recordamos cuáles son las promociones que tenemos vigentes para ustedes por haber participado en este seminario. Esta promoción es exclusiva. Tenemos diagnóstico gratuito en el taller tenemos un 50% de descuento en mano de obra. En repuestos tenemos filtro Donaldson con un 25%, repuestos para camión con un 20%, llantas para camión con un 25%, lubricantes Bulldog con un 18%. Y recuerden que por servicio y mantenimiento en Camos Express van a recibir un 5% de descuento extra. Bien, sin más, nos vamos despidiendo, agradeciendo su participación y su tiempo gracias Franklin, gracias Leonardo es para Bien, nosotros les... de... algunas palabras antes de despedirnos no, dije para servirles gracias por la oportunidad y pues excelente eh... muchísimas gracias Franklin, Leonardo no, para agradecerles a todos los clientes por su asistencia eh, agradecer a Camosa por estas iniciativas eh, seguros de contar con con, con ustedes en, en la excelencia de la atención a nuestros clientes MAC, muchas gracias gracias a ustedes equipo Camosa, nos despedimos muchísimas gracias mañana les estaremos enviando vía correo electrónico a todos los participantes nuevamente todas las promociones para que no se las pierdan Mucha, muchas gracias nuevamente y que tengan una feliz noche Equipo Camosa, nos despedimos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias y buenas noches. Buenas noches.